讯号，这表明上一个开的真的还蛮有流量的。对，多了一千。对，所以说我觉得，那我们继续来讲这个五十的特技。是、嗯，大家其实也蛮好奇这些到底是真的。是，那你觉得什么好？那我看了很多，其实也研究了很多，觉得最被大家怀疑啊，或者就是零空镜，零空镜。林空镜，林空镜，我们要向林空镜的第一大师是 Michael Jordan 来学习啊，不是，是什么方子？那个，一九九八年，九八年，总冠军，嗯，最后一战，第六战啊，那是战什么？看一下，我是 Michael Jordan， 你是 Russell， 什么什么什么？是是是是，我叫一步一步，是，不是不是，你这个是小动作，小动作，这个跟林空镜，我没摸到我了。没没没没没，在摸到你之前，你早就已经被我的零空镜影响。你是假动作，我防守你而已啊！假动作，你你怎么可以说这么高明的事情叫一个假动作就把它带过了？那你照理说，零空镜就是个假动作吗？真的，真的假动作，真的。我们来讲，如果今天啊，我们两个正在斗牛，那你知道我对百发百中，不中啊？那、啊、好，对，所以好，我们再说 scenario two 是，我三分线已经投到已经快被炸过，每球都进、啊，其实我就放弃了。好好好，好好好，对，好好好，我三分线有五球命中回是，然后呢，我第一步过人，跟大家讲，现在只差一分了，嗯、现在只差一分了、嗯，所以这个时候我拿到说，哎、欸，嗯，然后呢？你不也被我的零空镜给骗了？我要防守啊！对啊，你看，嗯，我们这样讲，我是被你影响的没有错，没错。我给了你一种意念，你顺着我的意念、啊、做出了一个奇特的全身的一个反应跟动作。嗯，这不是零空镜是什么东西？那照你刚刚这样的逻辑呢？前后两个两个，其实你要达成我被影响我的话，你要其实你要射得准。哎，没错，我们啊，再把它放回来，从篮球场我们带到武学的场。是，现在呢，我的左拳又直又快又重，左拳，左拳，左拳，左拳，啊，我拳，右直又快又重啊，所以你是不是看到我一有点反应，你可能就已经有反应了。是，我的右脚又快又低又狠啊，比较远，你这边对啊，所以呢，现在我们俩还有点距离。嗯，噔噔噔噔，哎，我没打你动作。我要防守，这是我。看又来了，我是防守啊！我按照经验，我要防守你。好，那我现在要连续出，你要一种噔噔噔噔噔噔噔噔噔。哎，你不也抖得挺厉害的吗？<笑>是是这么说。这我就是你空镜啊！<笑>你看那个大师是这样子就出去，这样子出去，那我噔噔噔噔噔噔噔。没有不一样，大家导电器不同，导电器不同。<笑>其实刚才我知道他跟你要讲。如果我今天百发百不中，对，你根本懒得理我。是啊。如果我拳头打得又软又酥又嫩，毫无痛感，你也不会理我啊？对，所以我的所谓的假动作，嗯，要对你产生效果的前提是什么？就是我的经验一定有个让步，就是我要我害怕你，你你害怕，你害怕，我是真的有威胁，对，你是有威胁性。所以呢，如果我的威胁性够好，是我的。某种意念的形态出来的时候，你是开始进行一个预判，是。那这个预判其实就是整个关键。照你这么说的话，这到底是气吗？那么是一种气劲的发出，让我感感受到这个气劲吗？对，这边其实我觉得到这一段、嗯，大家已经开始有点感觉了，对，已经有点想法。我们已经可以确定，如果说、嗯、不管你是在进行。体育性的运动是生死交关的格斗。对，我们其实为因为这是一个很大的压力，嗯，所以我们其实一直想本能的想要进行预先判断这件事情。是，那如果有一个角色，他一直给你不断的压力，不断给你压力、嗯，所以你的身体其实一直在进行反应，会有反应。对，所以呢，确实在某些极端的情况之下，就像 Michael Jordan， 对，那他做出一个漂亮的假动作，嗯。可是这个这样讲到的前提是因为大家真的相信你，如果你不守他，他就不进。对，所以你说那个真的是假动作，还是那是个真动作？嗯，你永远不知道。是，好，那所以他到底有没有用？所以他到底有没有用？当然有用。可是大家一定要知道一点，就是所谓这种
影响造成影响，它只是一种副作用。所以我，我就是这舍本逐末的一个，我不能去追求这个效果。对对对对，我相信 Michael Jordan 或者说是任何一个伟大的球星，他从来没有给自己设定目标说，说我今天要骗的五个人在场上跌倒。今天摸三个 P P， 我真的这个不一样，不一样。嗯，晚上再讲了，讲完讲完，嗯嗯，好。所以。他们能够做到这件事情，是因为他彻底的执行他的传球、运球、投球，嗯、能够把这些战术基本彻底的执行好，基本功扎实，嗯，好，然后眼观四面，耳听八方，身体各方，带给对手极大的压力，以至于对手进行了错误的预判，最严重的情况下，甚至出现了身体平衡失调的现象。所以他会去练他的投球，练他的过人的运球速度，对，练他的传球，而不会去练那个假动作。没错。那我们某种情况下，我们也可以反推说，也许在某一刻，嗯，一位武术大师，我看了你的资讯，对，算了，教我让我打下去。那可是因为我某些动作真的让你吓到、嗯，所以你这样。可是如果因为这样，你的练武术变成练这个东西，练的想要总是用眼睛，用什么感觉？哦，我怕吓你，对，对，对，对，对，对，好，那这个叫舍本逐末，而且这边很多人就是说，嗯，你已经可以发现那是一个骗局，那是一个根本就是一种套好招的现象，好、哦，他只是在表演某个样子，这不会是某种境界吗？呃，我们应该这样讲 ，Michael Jordan 的境界是七个冠军杯 ，Michael Jordan 的境界不是他晃倒了多少，是，好、哦，这个是一个副作用概念，好、哦，所以其实。我相信大家听到这边应该已经可以理解，我们对于所谓领空镜的这个东西，看就是，当然它在极端的压力环境条件下是会存在，是因为你非常害怕你身体攸关疼痛种种的这种问题，所以会出现这样的状况。但是它不应该是你追求，也不应该是一个拿出来当做单独追寻的目标一种功法。那是有问题，这就有点像说你练篮球，你专门练假动作，嗯、这是一模一样的意思。OK， 我了解。你练武术练零攻击，就跟你练篮球只练假动作是一样的。就是说，我们看这个是看 highlight 的意思，对。对，好，那最后我也回答一下，就是所谓关于气功这件事情。气功是这样的，在我的看法，气功是一个很笼统、不精确的名词，所以我尽量避免使用。怎么样的不精确？其实我们刚刚从前面的讨论就可以看出来，这些所谓的进道功法或者某些绝对极端值的现象出现，它是跟个人的生理条件、对手的生理条件、嗯嗯嗯、个人的精神状况、对手的精神状况、所处的共同场地以及外围的压力种种条件所结合起来。是，我们讲一个很简单，如果今天是一场练习赛，我相信你的反应不会那么激烈。今天是冠军赛啊！对对对，你可能一切都赢在上面。刚刚讲，一定要差有几分的。对，所以我们传统的武术里面讲到气功压力后，它其实有时候讲的东西，同样用气这个字也在讲，是完全不同的事情。对对对，有时候在讲精神层面的事情，有时候在讲生理层面的事情，有时候在讲互动层面的事情，嗯，有时候又在讲人跟环境的事情。所以这样子的过程中，我希望大家能够用更现代、更精准的方式去思考，不要想要什么东西都用一个气字带过。我觉得我们的东西有机会重新走到现在的世界，嗯，但是你一定要放弃一些偷懒的方式。